Всем привет, дорогие друзья, с вами Фрост, и мы находимся на полуфинале ростовского турнира, где у нас играют команды Медвежата и команда Тим Ниндзяго. Это ростовский турнир квалификации. Э, победившие две команды на этих квалификациях обеспечивают себе путевку на главный турнир, который пройдет с 11 по 24 марта, где поборются за главный приз в размере, если я не ошибаюсь, две с половиной тысячи рублей. Ну, я еще точно не уверен. И мы смотрим с вами уже на пике и на баны. А, у команды Медвежата в, в пике уже есть Дазл. Забанили они Зевса и ОД. Что же касается Тим Ниндзяга. Взяли Джакира и в бане... Dead Prophet и Invoker. Сегодня нас ожидает серия Best of 3. Да. Э, будет как минимум два матча. Надеюсь, эти матчи будут очень интересные, чтобы всем нам понравилось, дорогие зрители. Ну и второй пик. Ну вот по саппорту взяли обе команды. И такой дазл, в принципе, э, саппорт для драк. Что ли, я бы сказал, ну, Джекира такой а, саппорт больше сплитпушащий. Да, есть у него Liquid Fire. И вот тут еще заходит Doom сразу же на втором пике. А, ну и теперь команде Медвежат. Ну, не надо брать таких героев, от которых слишком много зависит за счет их, в принципе, прокаста. Но посмотрим. Пока что. Этот Doom будет. Кстати, какой это будет Doom? Интересно, офлейнер или это Керри Doom? Да. Бывает разное, бывает всякое. Но в основном Дума отправляют у нас в офлейн. Ну и тогда надо взять такую сильную триплу, чтобы этого Дума, в принципе, и убить. Да, на линии там пару раз. Почему бы нет? Ну вот Queen of Pain заходит у команды Медвежат. Вторым пиком тоже это мидер уже команды. Но... Ну, я не знаю, сразу брать мидера, квопку. Ну, потому что есть, да, много кого, кто э, эту квопу может в миде и уничтожить. Ну, вот разменивается тут по банам. Энсинта Паришина в бан, и Лондруид тоже в бан. Ну, ребят, это интересно все таки э, Кого же возьмет тогда Тим Ниндзяга против Queen of Pain? Какого мидера? Потому что по мидерам мы видим, что Invoker Dead Profit, OD и Зевс в бане. И вот, кстати, нет как такового героя-то, чтобы тогда ловить эту Queen of Pain. Ну вот мидера я имею в виду. все таки против нее будет стоять трудно. Ну можно взять какого-нибудь, я не знаю, Вайпера, но... Да, повторюсь, что ловить Queen of Pain трудно. И брать с другой стороны Queen of Pain, э, когда тут у команды противников Doom, тоже немножечко странно, потому что, да, я понимаю, у нее есть блинк, она там залетит в замес, э, даст ведь свой прокаст, и только потом Doom успеет повесить свой Doom. Но, ну а что если нет? Что если успеет он... Что если он все таки Успеет заранее дать дум, да, реакция иногда творит чудеса. Ну и спектра и дизраптор тоже отправляются в бан, и вот третий пик для команды Тим Ниндзяга. Ну что, есть саппорт, есть оффлейнер, нужен еще саппорт, мидера, ну да, надо мид брать кого-то против Queen of Pain, и берется дазл, ой, дазл Рубик. Ну... Ну, что сказать, э, саппорт, конечно, хороший. Да, есть телекинез, есть э, ультимейт, но что тут воровать? Тут теперь тоже в команде Медвежата просто можно брать, не брать каких-то прокастеров, потому что есть уже квапа. Но вот берут Некрофоса. И тогда надо вырубать-то как раз Дума, Рубика, чтобы Рубик не успел э, стащить какую-нибудь косу, какой-нибудь Соник Вейв. 
какой-нибудь крест, э, да, вот тогда будет проблема, и антимаг появляется у Тим Ниндзяга, вот тоже Кэрри. И, кстати, Некрофос. А Некрофос это все таки у нас саппорт второй для команды Медвежата. Ну и им остается еще Кэрри и Офлейнер. Кто против антимага у нас, в принципе, хорош, потому что если игра затягивается, переходит там в какой-то лейт, то антимага довольно трудно убить. Да. Есть у него блинк, и можно взять какого-нибудь Пэла. Ну вот Слардар отправить в оффлейн со станом. Да, хоть какой-то стан будет. Антимага тут, кстати, еще могут зацеплять косой. И против антимага взять того же Фантом Лансера. Да, потому что с иллюзиями. Даже если антимаг нафармит БФ... А, вот. <laughs> Пэла банит команда Ниндзяга. Наоборот. И вот теперь-то с... такой небольшой вопрос, и кого брать в кэри, потому что э, если антимаг... Все-таки, повторюсь еще раз, собирая свои слоты, выфармливая там свою БФ, Манта Стайл, э, там еще какую-нибудь Тараску, Баттерфляй. Все, попробую его поймать. Герокоптер. Герокоптер в лейте не так хорош э, против антимага, как ПЛ. Спектра у нас тоже в бане. Э, джаггернаута, если бы брать... Э, вот есть еще Джаггернаут, но... Я не знаю, Джиггернаут, тогда надо будет собирать тоже какие-нибудь Эбисалы, э, да, чтобы там... И Башеры, чтобы вырубать, пытаться антимага, чтобы были Баши какие-то... Ну, есть Лардар со Станом, есть Некрофа с Косой, и Дазл с Пойзен пойз... э, на так, но... Я не думаю, что... Ну, Дазл, да, там надо на 4 вкачать, чтобы был Стан. Ну, может, конечно, команда Медвежат попробовать взять какого-нибудь Джиггернаута или Герокоптера, но при условии, что эта игра не будет длиться больше 30 минут. Если же игра будет длиться больше 30 минут, то, к сожалению, будет э, все очень плохо для этого Герокоптера потом. Но, с другой стороны, да, надо просто загнобить антимага с самого начала, чтобы он не получил свои слоты. Но вот Вайпер отправляется в бан. Да, в Нужен мидер. Кстати, нужно подумать, какой же мидер подходит команде Тим Ниндзягу против Квапы, которую тоже надо как-то ловить. Есть Рубик с Телекинезом, есть Дум с Думом, в принципе, уже Кира и Спад. Ну, можно взять какого-нибудь Пака, например. Против. Против Тим Ниндзяга. Ну, я не знаю насчет Пака, все таки если бы был пак, то... Ну, в принципе, Dream Coil, Macro Pira, это да, это интересно, и потом антимаг разваливает кабины. Или же взять Магнуса, подставить туда просто Macro Pira, Рубик, если бы еще и Sonic Wave, или даже тот же стан Стардара тырил, то это все под Магнуса, конечно, тоже красиво бы залетело, ве залетел весь прокаст, но я не думаю, что... Тут будет Магнус. Ну, а почему? А... Почему бы не собрать, кстати, потом этому Магнусу... А, ну, нет, 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 нет. Пять секунд остается. Четыре, три, две, одна и Темпларка. Темпларка против Квин оф В принципе, да, можно взять там тот же Shadow Strike. Ой, Легион Командер. Легион Кэрри. Кстати, отлично э, контрить этим антимага. Или все-таки Леги... Ну, да, я надеюсь, что Легион тогда Кэрри. Ну и тут у нас сразу происходят вылеты у, у ребят. Так, извиняюсь. Тут... А, ну вот Легионка отличный. В принципе, вот так. Так сказать, ну не контрпик, конечно, антимагу, но ловить его будет уже гораздо проще. Если она бы еще собрала, я не знаю, какой-нибудь лотар, да, она просто приходит из инвиза, дает э, антимагу дельку и все. А тут пишет стрим, привет, ребят. А ну тоже привет. 
А, дела, да, но дела все хорошо. Все хорошо. Спасибо, что спросили. Очень мило. Ну и потихонечку все переподключаются у нас. Остается еще три персонажа, кого нам приходится дожидать. Но это не проблема. Как никак, время есть. Время есть, торопиться некуда. Что, ребят, давайте переподключайтесь. Нас же ожидает как минимум два матча. И смотреть эту серию, конечно, наверное, хочется в полном размере. Все три матча просто по 70 минут, наверное, ка э э все карты с рапирами, с мегакрипами, разментронами. Да, это, <с> это, конечно, всегда интересно и всегда весело. Ну и пока у нас все переподключаются, мы можем посмотреть, есть ли какие-то сеты у кого-нибудь. Ой, куда-то меня унесло на дазла. Такая героическая поза. У дазла сет, да что ли? Не могу переподключить, да вот, на легионку. Ну все, все переподключились и вроде сейчас будем начинать. Но нет, нет, еще видно, не готова команда Team Ninjago. А теперь уже готова. Так, и мы начинаем. Пол первый полуфинал, первый матч, серия Best of 3. Команда Team Ninjago против Медвежата сейчас, прямо сейчас на ваших экранах. И смотрим. Смог у себя же на базе разбивает команда Медвежата. А что же касается Тим Ниндзяга, купили ли они вообще смоки? Да, есть смок от Рубика. И идут все вместе наверх. Давайте наверх. Нет, вниз, вниз, ребята, да, на нижнюю руну. Да, идут на нижнюю руну. А, то, то же самое делает и команда Медвежат. Ну и разбивать смог. Ну, разбиваем. Рубик пока не хочет. А, не, не хотят все-таки смок. Смоки тут какие-то. А, ну вот поставили зато обсервер в миду. И вот на Рошане тут затаилась команда Нельзя. Ой, медвежат. И. Вот сейчас надо быть аккуратнее. Но в принципе они должны будут понимать, что вот если они куда-то сюда подойдут, смог э, пропадет, что. На ХГ стоит один даст. А, ну, один даст был только, если их испалит, в принципе. Так, ну и вот выход. Выход может быть. Антимаг блин. Антимаг блин, урона 54, так что очень плохо. И вот Рошан такой выходит, кто-то его что ли ударил. Попал на него. Айс падает Джекира по двоим неплохо. Телекинес от Рубика. Антимаг забирает баунти руну. Тут дедпульс от Некрофоса. И Некрофоса могут забрать, но нет, тут вот Легионка его захиливает, отлично. И погоня дальше, а из-под Дазла приморозили, ну и все, и Дазл должен все-таки отправляться в верну. Нет, вкачивает Грейв, живет, живет, Грейв пока действует. Нужно убегать, но нет, а это все равно First Blood, добили у нас Дазла. Еще один айспад хороший от Джакира, это минус 2 восполнения команды Team Ниндзяго. И темплар... Ну, темпларку все-таки затыкала квапа. Ну и получила за нее довольно-таки прилично денег. Да. И мы видим то, что <смех> размен получился довольно-таки равный. Да, ну. А кто нас забрал баунти руны все? Слардар у медведей и антимаг у ниндзяка. То есть мидеры не взяли. Ну и смотрим расстановки, конечно же, по лайнам. В миду у нас будет стоять темплар ассасин против Queen of Pain. На топе соло Слардар, кстати, соло Слардар, вот этот, который, ду я думал, что пойдет в хардлейн, но его отправили на изи лейн. А, Бой стоять против соло Дума. И на топе, и вот тут, кстати, у нас убивает опять Дазл, Грейв только что вот откдешился. Да, и на боте будет у нас стоять триплат команды Медвежат, Дазл, Некрофос и Легионка против 
Трипли Ниндзяго, Рубик, Джакира и Антимаг. Ну, интересные линии, в принципе, хочется посмотреть. Вот тут Рубик чуть не умирает. Дэдпульс, еще одна тычка, тычка, нужна просто тычка. Ну, и, и это делает Дазл. Дазл забирает все-таки Рубика. Ликвид Файр от Джакира придет и сюда. Антимаг помочь добить этого Дазла, но у Дазла есть Грейф, и если что, он, в принципе, выживет. Так, тут съел Вар Джакира. Ставится Сентришник, Сентришник сейчас сломают. Но это... Так себе, конечно. Просто поставили сентричник, но думали, что там будет и обсервер. Ну, вот. Такое активное довольно начало от обеих команд. Ребята показывают с самого начала интересную игру. Ну, и смотрим, сколько по крипам. Антимаг всего 6 крипов, легионка уже 12 топовый крипстат, а квапа просто перефармливает в два раза, даже, даже в четыре раза темпларку. Ну как-то не пошло у темпларки, тут скрим, и темпларка что-то тут совсем уже э, заморзела, Shadow Strike запустила, она должна выжить, в принципе. Да, есть и ботл, если что, и рефракшн на себя повесила, так что жить будет. Ну идет за ботом, тут и ждет ДД, но Квапа успевает забрать и опять накидывает еще и Shadow Strike. И я вот думаю, надо, надо было давать скрим. Дала бы еще и скрим, то тут бы Тепларка не выжил, потому что рефракшн появляется только сейчас. И то он э, сбивается практически весь Shadow Strike. Да, вот, вот она, Queen of Pain. Э, да, трудно очень стоять. Темпларки против нее. Там постоянно эти Shadow Strike будут доставлять проблем, сбивать рефракшены. Но мы видим тут перетяжку. Антимаг переходит на топ. Дум смещается у нас на бот. Боятся, что все-таки трудно будет. Антимаг, ну и вот тут Квапа все-таки забрала. Между прочим, э эту темпларку с ДД. Да, ну там что было? Рефракшен опять не получилось. Ну, uh, что, Shadow Strike даже скрим, похоже, не потратила. Ну и что, саппорты, будут ли отсюда уходить, или будут теперь помогать стоять Думу? Антимаг будет стоять против Соло Слардара? Я, конечно, не знаю. Ну вот, Слардар стан сносит очень много, потому что пятый левел, стан вкачан на троечку, уже 175 урона, и плюс это физически. И у Антимага всего три армора. Вот три армора сейчас. И вот тут Рубик пришел в мид на ганг. Ну и поможет? Поможет чем-нибудь? Я не знаю. Есть блин просто у Квинов Пейн. И э, есть ли смысл вообще Рубику приходить? Но, похоже, он перетягивается у нас на топ. Ну вот сейчас могут быть проблемы у Дума. Дум подрубил землю. Гонятся за ним. Но нет, нет. У Пойзен Тача, у Дазла. Ну, на единичку-то хотя бы можно было его вкачать, я думаю. Ну и прилетает сюда еще вдобавок и Джакира. Ну а в Слордар есть шестой, да. Есть Amplify Damage. И вот теперь может быть очень-очень весело. И когда появится еще у Слордара Блинк, а ему надо еще 2000 голды. Ну я надеюсь на Fast Блинк. Все-таки Слордар он нужен будет. Ну и мы видим то, что тут перетяжечка от Медвежат. Тоже перетянулись все сюда, в на этого антимага, его надо законтрить. А легионки желательно получить шестой левел. И как можно активнее выцеплять по одному команду ниндзягу. Ну вот тут Квапа немножечко побегала с темпларкой, кинул у нее Shadow Strike. И вот сейчас рефракшена не будет, но КД слишком маленькая, 17 секунд у рефракшена. То есть, считайте, можно каждый 17 секунд просто вешаешь на себя неуязвимость на 6 ударов. Да, это, конечно, тоже жесть. Ну и все, трипла опять стоит на трипло, но только легионка не смещается, я так понимаю, у нас на топ. Оставля... Остается здесь один слардар. Ну и мы видим, что у легионки просто все шикарно по фарму. 37 на 1. А, что она имеет? Имеет ПТ, имеет топорит, ну, щиток, две веточки и 800 голды в передачу. Что, что же будет выходить? Вот это интересно. А будут ли какие-то сначала армлеты, или же сразу латары, или блинк. Да, это тоже 
Интересно. Так, и вот тут у нас глиф прожимается у тьмы. Э, мисклик? Или что это было? Я, если честно, не знаю. Ну, тут айспас от Джекира хороший. Спас антимага все таки Антимага отпивает флаской. Что он себе там несет? Что-то себе... А, он фласку себе и принес. Или что? Я немножечко понять не могу, если честно. Да, ну... И вот мы смотрим, тут опять выход от копы Темпларкова за, за его видела Shadow Strike. И Джекир уже был готов айспад, если что, дать, засейвить. Liquid Fire. Ну и ставится пауза от Дазла. Что случилось? Какие-то технические неполадки? Кто знает. Все хорошо. Все. Отжимается пауза. И снова ставится. Но Дазл только что сам написал Г и... И сам же опять его задумил игру. Ну, ладно, странно немножко. Ну, вот тут же Кир, Liquid Fire на двоечку вкачан. Очень полезный скилл, как и для сплитпуша, как и для замеса, в принципе. Да, это очень даже интересно. И вот тут Легионка остается на, со... на фрифарме. Дум получил шестой. И хочет реализовать свой Дум, да, я так понимаю. Ну, вот тут... Еще и Слардар. В топе гоняет антимага все. Вторую фласку он уже выпивает. Не дают антимагу нормально отхилиться. Ну и вот и пошла перетяжка от Дума на топ. Попробует, не попробует. Или же это будет нападение на Queen of Pain. Но тогда нужен отличный айспад. И чтобы заткнуть ее Думом. Сколько, какой рейндж? Ну да, вот считайте, вот такой это. Небольшой уж. Ну что, Дазл вкачал все-таки Poison Touch. Ну и Легионку просто оставляют на фрифарме. Она уже и вышку тут спокойно несет. 1800 голды имеется. А, все-таки Блинк Даггер сначала себе вынесет. И ТП сюда делает Дум. Дум прилетел. Наконец-то. Сколько легионка не, не делал, чтобы его гонять, но вот не хватает маны на Дум. Я думаю, если бы хватило, он бы его прожал и пошел бы дальше. Но мы видим, что земля на двоечку всего промакшена. То есть 12 секунд длительности это маловато. И хедрес себе покупает. То есть выходит Ла Владмир. Ну что, легионка, 58 крипов, антимаг, 19. Ой, я не знаю уже сколько минут антимаг не добил ни одного крипа, уже минуты две, наверное. Не получается у него все. Вот, вот, хорошо, за... зажали этого антимага. Остается он без фарма, вообще будет ли БФ, кто знает. Ну вот тут повесили минус армор на Дазла. Только Слардар замахнулся и Рубик вовремя поднял его в телекинез. А вот, а то сейчас мог бы быть спокойный минус. Да, под Аплифай дэмэджем это... Там армор вот просто в минус уходит. Минус 8. Это много. Ну вот Ликвид Файр опять по Квин оф Ну гоняют ее, но ей это особо не страшно. Она на втором месте по Нетворсу обгоняет уже Темпларку на полторы тысячи. Если мы сейчас откроем графики, то ребята просто без каких-то особо киллов. 5 киллов за 10 минут. Но команда-то... Команда Медвежат на 4000, почти на 4000 впереди по Нетворсу. По экспириенсу это тоже 3000. Ну и вот тут Дазл хотят выйти на Дума. Я думаю... И надо крипов, на крипов поближе подвести, но... Легионки тоже, с другой стороны, надо отхилиться, потому что так просто идти на Дума. Это будет самоубийство. А вот тут выход в смоках. Темпларка с Джекирой будут сейчас выходить на Некрофоса. Ставится ловушка от Темпларки. Айспад приморозили. Отлично. Некрофоса. Ну тут Слардар в ответку забирает Рубика. И Слардара что убьют ли? Нет, а Плифай Дэмидж висит на Темпларке. Не побежали. Темпларка ТП делает обратно в мид. Тут Дум гоняет у нас Темпларку, но... Ой, Темпларку Легионку, но как-то это 
не очень ему помогает, потому что маны практически нет. Разве что он может дать инферном блейдом разок. И все. Так, что тут? Орбов Веном? У кого? Она купила себе Орбов Веном? А, это удастся Орбов Веном. И вот это интересно. В это время Слардар убивает антимага. Ну, вот все у него очень плохо. Баш срабатывает. Еще коса от Некрофаса и Джакира. А, я думал, на дольше отправиться, потому что все-таки думал, от косы умрет, но нет, Квинов Пейн его добивает. Коса, видно, не добила там. Столько, сколько надо было. Легионка, перетяжечка в лес, купила себе блин дагер. Что еще несет? Несет еще стики. Стики. Да. Сейчас будут грейжины стики у нее. Да, и, и как-то все не очень опять хорошо для команды Ниндзяго. Ну, посмотрим, посмотрим. Что же будет у нас дальше у Рубика? Телекинес на двоечку. Есть также Фейтболт на троечку. Да, там сколько уменьшения урона героев? 30%. Ой, ну, не процентов, а 30% просто урона. И урон наносит довольно-таки большой. В это время Дума опять убивают. Еще, может, с дуэли, да, наконец-то. Да, первая дуэль выиграна. Начало положено для Легионки э, в этой игре. Сколько дуэлей еще она... В принципе, может выиграть. Да, Легионка нравится за счет только того, наверное. То, что это герой, который просто на всем протяжении. На всей протяжении. Или на всем. На все, всей протяжении игры. А, может просто не останавливаться в развитии. Да, там могут. Персонажи соберут себе. Примерно, э, ну вот все артефакты, да, допустим, даже 6-слотовые, ну 7-слотовые, с муншардами уже все. А легио... у легионки дуэли, которая просто и доб... добавляет и добавляет урон. Это как и сайленсер, как и пуш. Персонажи, которые на протяжении всей игры просто не перестают развиваться. Так, и вот тут выход в смоках, ну и что, удачно, ну... Кинули Дум на Некрофаса, запрыгнул Слардар. Блинк есть, кстати, отличные тайминги. Догрызут ли все-таки хотя бы Некрофаса, потому что Слардар сейчас догрызет антимага. Ну кто-нибудь засейвить антимага? Нет, никто не сейвит. В итоге антимага, антимаг в таверну, размен на Некрофаса. Темпларка тоже к этому времени уже умерла. И убивают, да, за размен двух саппортов на мидера и керри. Ребят, это не дело. Да, я говорю это серьезно, потому что в это время забрали и Темпларк. Queen of Pain забрала ее. И это, наверное, вторая была дуэль. Да, уже вторая дуэль для Легионки. Уже 100. 16 уроны с руки есть. И это не предел. Да, серьезно, это не предел. Вот так выцеплять кого-то по одному. Вроде и командить им нельзя. Можно, да, выцеплять по одному. Пришли, накинули Дум. Там и Джекира даст Макрофиру. Либо просто Айспатом и Ликвидфайром приморозит Рубик. Там, если что, телекинезы поднимет. Но пока что по одному выцеплять удается только команде Медвежа. Да. И на графике уже можно посмотреть. Это уже почти 10 тысяч, 9 тысяч по Нетворсу. Ну тут Слардар запрыгнул. Стан отличный по двоим. Приходит Эмплар, отличка с Молда. Макропира неплохая ставится. Но вот Легионка опять дуэль запускает. Тут еще и коса от Некрофаса. В Дум просто на минуту в таверну. А, ну и очередная дуэль для Легионки выиграна. В это время еще там Слардар убил Рубика. Также здесь умирает в очередной раз и Темпларк. Это опять минус 3 в исполнении команды Медвежат. И это не предел. Могут догнать еще и Джекира. Джекира тут прожал Аркан Тапки. Правильно ли он сделал? Потому что его добивает Некрофа с руки. Просто с руки. И это минус 4 в исполнении команды Медвежат. А, отличный файт. Просто отлично впрыгнул Стардар. Ультимейт раз, ультимейт два, ультимейт три. И у Легионки уже 30. Урон за дуэли. Две дуэли выиграно. И покупать себе Метрил. Будет это Дезолятор или какой-нибудь Майл Шторм? Конечно, мы узнаем. И у Некрофаса на 15 минуте появляется Мека. Вот они, тайминги отличные для Медвежат и очень плохие для команды Ниндзяга. Потому что Дум имеет только Транквилла и Владмир. Мидер Темпларка... Э, Мидер Темпларку обгоняет Некрофос. Саппорт. Так что уже из этого сами, дорогие друзья, делайте выводы. Ну и идут на вышку, идут сносить. Уже команда Медвежат. Да, не, я не думаю, что тут есть смысл как-то еще ждать. Ну тут опять врыв от Слардара. Легионка дуэль. 
И уже 44 дополнительного урона. Причем, что артефактов на урон у нее просто-напросто нет. Ну и тут будет ли погоня дальше? Тут запускают шо, неплохой шоу-лейф. И... Крышечка, 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 топовый комментатор, крышечка, 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 крышечка. А, ладно, хорошо, там кто-то, что-то на говорящий донат <laughs> сказал какие-то крышечки. Ну, ладно. А айспата Джекира смотрит. Так, ну, Т2 будет падать. Ну, не хочет команда Нидзя просто так сдаваться, но... Я не знаю, 16 минут у антимага только есть Персиверанс. Да, грейженное кольцо. Ну, появляется еще и Клеймор, но для ДОБФ надо как минимум еще 1100 голды. Да, это просто минимум. А, падает Т2 на топе. М -м, антимаг в это время пытается как-то сплит пушить и заодно и фармить. Да, вот я думал, что команда Ниндзяга будет как раз-таки заниматься тем, что будут инициировать какие-то файты, пока их антимаг вот фармит, и вот так же чуть-чуть сплит пушит. Но получилось так, что с самого начала медвежата смогли загнобить, так сказать, даже антимага. Вот у него две смерти, кого-то даже убил, но 60 крипов всего, в то время как у легенки 103 крипа, 1 килл, 4 ассиста и почти БКБ. БКБ все таки решил. Ну, ладно, хорошо, ну, чтобы не мешали всякие телекинезы, макропиры. Да, я думаю, в принципе, можно. Я и спаты. Да, тогда стану тебе мешать точно. Не будут. И тут заход еще на Рошана от команды Медвежат. Да, вешается Amplify Damage. Уже на двоечку качено снижение брони на 15. Да, много. Уже очень много. Тут еще есть. Если что и стан, но Слардар с станом не пользуется. И, в принципе, Рошан под минус армором забирается довольно быстро. Слардару достается Аегис. Ну, Алигенка пока все фармилась в лесу, дофармила себе БКБ. На 11 минуте 8,5... Ой, на 11 минуте, на 18 минуте 8,5 тысяч натворца. Топовый натворца на карте. Queen of Pain. Орхид и Агоним. Сейчас будет, Пойн Бустер собирает. Ну, и Рубик м -м, своровал Блинк. Ну, так себе решение. Так, тут вот Легионка, выход на антимага. Ой, не успела. Это что, автоатака была включена? Я не знаю, потому что кинула дуэль. Хотела кинуть дуэль, наверное, на антимага, но там просто впрыгнула. Ударила почему-то крипа, и антимаг спокойно Блинк в леса. И на ТП домой. Мановоид есть. Почти есть БФ, но тут уже горит Тер-2 вышка. Да. Ее отдавать тоже не хочется, но мы видим, что и в Темпларке вообще ничего нету. У Дума тоже. У Рубика и у Джакиры. Вся надежда на антимага, но его команде надо как-то сдерживать натиск этих медвежат. Потому что я думаю, они сейчас уже просто на ХГ заведут. Вот тут еще и Дум куда-то загулял. Дум, ну куда ты пошел? Хорошо, хоть с косы не забрали, а то были бы точно большие очень проблемы. Забирают Джакира, Дум байбек. Легионка бегает под БКБ. В телекинезы подняли Слардара. Но даже если его убьют, это только Аегис. Вешается даже Грейв на него. И в итоге Слардар спасен. а Аегис не потеряли. Забрали двоих, развели Дума еще и на байбек. Ну, антимаг наконец-то нафармил на свое БФ. Сейчас фарм пойдет попроще. Ну, я не знаю, что дальше будет. Но вот тут антимаг начинает. Здравствуйте, Некрофосом. И вот вся команда Медвежат бежит за антимагом. Ну, антимаг ТП. И вот тут, эх, чуть-чуть Слардар. А, так Слардар бы не увидел. Здесь, наверное, нет прохода вот сюда. И в итоге антимаг уже на базе. С БФом хотя бы на 20-й минуте. Да, конечно, на 5 минут опоздал. Но теперь фарм пойдет и появляется небольшой такой шансик. Но, но графики говорят сами за себя. Почти 20 тысяч по нетворсу и по экспириенсу это 12 тысяч. Да, не очень хорошо.
Ну, Темпларка. Рефракшн. Мелт на троечку. 1200 голды. На... Ну, это должен быть дезолятор все таки Хоть как-то хоть как пробивать с руки надо. Потому что Легионка уже выиграла 58 урона. Да, и у нее уже 12 левел. А Егас пропадет через 2 минуты, его надо бы как-то реализовать. Потом... И падает последняя ТР-2 вышка. Вообще последняя внешняя вышка у команды Ниндзяго. И сейчас, может, будет заход на хайграунд. Вот Темплярка взорвала ловушку. Взорвала еще одну под замедлением. Айспад, макропира. Но из этой макропиры вызью очень-очень легко. Нет никаких вот таких, как таковых, магнусов. Ну, тут запрыгнули опять на Дума, Дума с грызу, тут еще и под косой его, и на 80 секунд в таверну. Э, в итоге, минус пока один, горит тир 3. Ну, и Джекира сейчас будет откидываться, пытаться айспатами в это время. Антимаг пытается как-то спритпушить, нафармил хотя бы себе на ПТ с этим БФом, но в это время там просто горит база. Да, сейчас умрет здесь и Джекира. Это минус 3 уже. И без байбека, ребята. Ну, у Темпларки, конечно, есть байбек. У Джеки Росса байбека нету. Ну, минус сторона. Это точно. Да, это не проблема. Ну и Легионка собрала себе Майл Штром. Да, тоже полезный артефакт. Майл Штром есть и... Сейчас еще будут молнии прокать, это еще гораздо, это еще хуже. Антимаг, я так понимаю, воз... вернулся к себе на базу. Ну вот Вейв стырил у нас Рубик. Ну плюс Армор накинет и минус Армор может накинуть. Ну и вот тут Слардара подняли в телекинез. Баш сработал отлично под Джакира. В итоге Джакира здесь умрет, выбили Игис. Наконец-то с Лардару, но Темпларка только реснулась, тоже отправилась сразу же в таверну. Ну и падает, падает и здесь ТР-3. Тут под Думом, кстати, у нас Некрофос, но его захилят. Сейчас будет стан от Лардара. Да, отличный стан. Дум опять в таверну. Бай... Без байбека все это происходит. Ну и антимаг дает мановой, в принципе, неплохой, но урона вообще с руки никакого нету. И в итоге это минус вторая сторона. Да, просто 1700, ну, 2000. Да, втор минус вторая сторона. Пойдут сразу, я уверен, ребята и из Медвежаты на третью. Буду делать мега крипов. И там уже команде Тим Ниндзяго ничего не остается делать. Ну вот не пишут ГГ, но Дум отключается. Э -э, Все, написали ГГ. Ну и счет в серии у нас становится 1-0 в пользу команды Медвежат. Ну а серия матчей Best of 3, так что сейчас будет небольшая музыкальная пауза, далеко не расходитесь. Мы вернемся к вам очень и очень скоро с новой игрой.